বড় বড় যে কোম্পানিগুলো নাম বলবো না বাংলাদেশের শীর্ষস্থানে আট থেকে দশটা কোম্পানি যারা চাল তেল চিনি ডাল প্যাকেট করে বিক্রি করতেছে তারা তো ঠিকই বিক্রি করতেছে প্যাকেটে এটা মেন করতে হবে কোম্পানির তারা যদি বন্ধ করে তাহলে আমরা খোলা বাজারে পাবো না তো এটা করার জন্য তো সরকারকে আগে এটা উদ্যোগ নিতে হবে আর মাসখানি শুনছি এটা বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু কই বন্ধ তো হয় না প্লাস্টিক কিংবা পলিথিনের ব্যবহার থামাবে কে বা কারা তা নিয়ে অনুসন্ধান করলে সেই প্রশ্নটাই উঠছে বারবার অভিযান দেয় মার্কেটিং লোক আসে তো অভিযান দিয়ে তো লাভ নেই বাংলাদেশের যে অবস্থা অভিযান এখন দিলে আবার পরের দিনই তা বেচা বিক্রি আরও বেড়ে যায় না আমি তো হইলো কিনে আনছি আমি না আনতে পারলে তো আমি বিক্রি করতে না মেন জায়গা হইলো যে তৈরি করে ওই জায়গাটি আপনারা মানে এরা ইয়ে করতে ধরতে পারতেছে না বা এরা মানা করে না তবে সাধারণ ক্রেতারা যে বাধ্য হয়েই এই পলিথিন কিংবা প্লাস্টিক নিচ্ছেন সেটা অকপটেই বললেন সাধারণ মানুষের দোষ দিয়ে লাভ নাই সাধারণ মানুষ তো আমরা তো অসহায় কিছু করার নেই আমরা যেটা পাই হাতের কাছে এটা নিয়ে নিই আর কি যেটা আমাদের জন্য হার্মফুল তো সবার জন্য হার্মফুল অবভিয়াসলি সরকারের জন্য হার্মফুল পরিবেশবিদ ও বিশ্লেষকদের মন্তব্য প্রশাসনের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে হবে এখনই তা না হলে অনেক দেরি হয়ে যাবে আশি বছরের কাছাকাছি প্লাস্টিকের প্রথম আবিষ্কার হয় প্রায় আশি বছর আগে উৎপাদন শুরু হওয়ার পর থেকে এই পর্যন্ত এক টুকরো প্লাস্টিকও কিন্তু পচেনি পৃথিবীর যত প্লাস্টিক বর্জ্য যদি একসাথে করা যেত তাহলে এটা হিমালয় পর্বতের চাইতেও অনেক বড় আকৃতির একটা বর্জ্যের স্তূপ আমরা দেখতে পেতাম রিসেন্টলি জেনেছি যে খাবার লবণে আমরা একজন মানুষ গড়ে প্রতিদিন প্রতি বছর তেরো হাজার অষ্টাশিটি মাইক্রো প্লাস্টিক খাবারের লবণের মাধ্যমেই শুধু গ্রহণ করে সরকার চাইলে যে কোনো বিষয় বাস্তবায়ন করতে সক্ষম তার সে সক্ষমতা আছে কিন্তু আমরা সেটা দেখছি না এটার কারণ আমাদের কাছে বোধগম্য না তাদের কি স্বার্থে তারা এটা প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছেন না এবং এটা যে এত ক্ষতি করে এটা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মর জন্য যুগ যুগ ধরে মানে যুগ বললে ভুল হবে শতাব্দী ধরে শতাব্দী কিন্তু এটা আমাদের ক্ষতি করবে মাদক এবং বিস্ফোরক পণ্য থেকেও তো খারাপ হচ্ছে প্লাস্টিক আমরা আমরা এটা জেনে থাকি আমরা সবাই জানি তারপরেও কেন সরকার কিংবা সরকারি যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেটা এই পণ্য উৎপাদন করতে দিচ্ছে কারণ কত কোন ফ্যাক্টরিতে উৎপন্ন হয় এটা সবাই জানে বাংলাদেশে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক এবং প্লাস্টিক ব্যাগ কারা উৎপাদন করে এটা একদম ওপেন সিক্রেট কিন্তু এই ফ্যাক্টরিগুলো কেন রান করছে এখনও দিনে দিনে এই পলিথিন প্লাস্টিক ব্যবহারের কুফলে মহাবিপদে পড়ছে বাংলাদেশের জীব বৈচিত্র্য প্রাণ প্রকৃতি এমনকি এই দূষণের হাত থেকে বাদ যাচ্ছে না সাধারণ মানুষ কিন্তু প্রশ্ন হল এসব ব্যবহার করছে কে বা কারা আমরাই হ্যাঁ আইনও আছে নিষেধাজ্ঞাও আছে কিন্তু তা মানতে হবে মানাতেও হবে সেই কাজটাও কি হচ্ছে এসব নিয়েই আমাদের এবারে আয়োজন আপনাদের স্বাগত কেন বিবর্ণ অনুষ্ঠানে বিশ্বে প্লাস্টিক দূষণ ভয়াবহ মাত্রা ধারণ করেছে ফেলে দেওয়া বা ব্যবহার করা প্লাস্টিক থেকে বেশ ভালো মাত্রায় দূষণ ছড়ায় পরিবেশ দূষণ রোধে পিছিয়ে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ পরিবেশ ও জীব বৈচিত্রের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার হচ্ছে বাসাবাড়ি থেকে শুরু করে কলকারখানা দোকানপাট বাজার সব জায়গায় জৈব পচনশীল পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার না করার ফলে পরিবেশ পড়ছে হুমকির মুখে এটি কারওয়ান বাজার প্রতিদিন এখানে হাজার হাজার পণ্য বিক্রি হচ্ছে প্লাস্টিক বা পলিথিন ছাড়া যেন এসব বেচা কেনার উপায় নেই চিপস হতে শুরু করে সব ধরনের প্যাকেটই প্লাস্টিকের ইউজ করা হচ্ছে এবং শুধু তাই না যে জায়গায় আমাদের প্লাস্টিক ইউজ করার দরকার নেই সেখানেও আমরা প্লাস্টিকই ইউজ করতেছি এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয় কারণ আমাদের যেই জিনিসই কিনি অল্প প্লাস্টিকে দিয়ে দিচ্ছে এটা আমরা কাপড়ে করতে পারি তো এরকম ওই জিনিসগুলোতে আমরা এখন পর্যন্ত সরে আসতে পারিনি উৎপাদন বন্ধ করলে তো এমনিতে এটা বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু উৎপাদন হচ্ছে বলেই তো দোকানদাররাও নিয়ে আসতেছে এটা ইউজ হচ্ছে আর আমাদের কিন্তু আমরাও নিয়ে যাচ্ছি এটা বিকল্প থাকা সত্ত্বেও নাই কারণ আমরা জানি একটা সোনালি ব্যাগ নামে একটা ব্যাগ উদ্ভাবন করছে জোট থেকে যেটা আর কি কিন্তু আজ পর্যন্ত সেটা মার্কেটে কোথাও দেখলাম না চেহারাও কোনো দিন দেখি নাই এটা গভর্নমেন্টের সরকারি ব্যর্থতা আমি মনে করি আর কি কারণ এটা সরকার বাজারজাত করতে পারে এবং পাবলিক এটা পেলে অবশ্যই ব্যবহার করবে পলিথিন ব্যাগ 
উৎপাদন বাজারজাত ও ব্যবহার নিষিদ্ধ হলেও প্রশাসনের নাকের ডগাই সব কিছু চলছে প্রকাশ্যে বিক্রেতারা বলছেন চাহিদা বেশি থাকায় প্লাস্টিক নিষিদ্ধ হওয়ার পরও বিক্রি হচ্ছে কিছুদিন পর পর অভিযান চালিয়ে জরিমানা করা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু তারপরও থামানো যাচ্ছে না এর ব্যবহার এটাও সম্ভব ব্যাপার প্লাস্টিক কখনো বন্ধ হবে না বাট নিয়ন্ত্রণে তো আনা যায় আনা যায় বলতে তাও সম্ভব না নিয়ন ব্যবহার আগে চেয়ে দ্বিগুণ বাড়তেছে কমতেছে না যতই অভিযান দেখ যতই কিছু করুক ব্যবহার বাড়বে আমরা তো আপনার বিক্রি করা বন্ধ করে দিতাম সরকার মানা করছে আমরা বিক্রি করতাম না কিন্তু যেখানে বানা ওইখানে যদি এরা বন্ধ করতে পারে তাহলে আমরা ব্যস্ত কিনা বন্ধ করে দেবো কেন আসল জায়গায় তো এরা বন্ধ করতে পারে না কখনো অভিযান আসে না আপনাদের এখানে আসছে অভিযান আসছে মাঝে মধ্যে আসছে যা কিছু আছে নিয়ে গেছে পলিটিন অবৈ তো যা পাইছে সব নিয়ে গেছে তারপরও আপনারা কোথা থেকে পানি কিনেন এগুলো ওই যে আপনার জায়গা থেকে আসে কাপড়ের ব্যাগের প্লাস্টিকের ব্যাগের দামের পার্থক্য কতটা ধরেন আপনার প্লাস্টিক ব্যাগের কেজি পরে যেটা ভার্জিন ম্যাটেরিয়াল ওটা 220 টাকা কেজি আর একটা ব্যাগের দাম সর্বনিম্ন 3 টাকা একটা পলিথিন তার মানে বললো আপনার 30 পয়সা আর ওই জায়গা একটা ব্যাগ 3 টাকা কারণবাজারের কিচেন মার্কেটের এই দোকানিদের অভিযোগ সরকার তো বন্ধ করে না তারা মনে করেন প্লাস্টিক পলিথিন তৈরির কারখানাগুলো বন্ধ করে দিলে পাল্টে যায় পরিস্থিতি ছোটখাটো কোম্পানি যারা আছে আমরা যদি বলি যে এটা পলিথিন নিষিদ্ধ তারা আমাদেরকে সাথে সাথে দেখা দেয় যে আপনারা যে ব্র্যান্ডের এটা পলিথিনে দিচ্ছেন এটা দেবেন না কেন কাজী আগে যে বড় যে কোম্পানিগুলো আমি বললাম যে নাম নাই বললাম অনেকগুলো আট দশটা দশটা কোম্পানি আছে ওই ওগুলা থেকে গাইডলাইন দেন ওগুলা থেকে বলে আসুক গভর্নমেন্ট যে সিস্টেম যে আইন চালু করছে ওরা যদি মানে ছোট পাকার আমরা যারা আছি আমরা মানতে বাধ্য এটা ক্ষতি করে এটা তো সরকারের উদ্যোগকে নিতে হবে আমরা ফ্যাক্টরিতে তারা অভিযান করতে হবে বন্ধ করার জন্য তো খোলা বাজারে এক এক দোকানে দেওয়া যায় আপনি এক হাজার টাকার পলি তিন কিনে পাঁচশো টাকার পলি তিন কিনে এরা তো বস্তা বস্তা কিনে না একটা যত পরিমাণ দরকার এতটুকুই কিনে কেন কেউ গোড়ান স্টক করে না আর এই দোকানদারের উপর অত্যাচারটা বেশি হয় এটা মেন করতে হবে কোম্পানিরে তারা যদি বন্ধ করে তাহলে আমরা খোলা বাজারে পাবো না এটা ব্যবসায়ীদের চেয়ে বেশি উদ্যোগ নিতে হবে সরকারকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এটা যে মন্ত্রণালয় আছে তারা এটা প্রচার প্রচারণা যদি করে সব মিডিয়া থেকে যেমন আপনি আসছেন এইভাবে সমস্ত মিডিয়াতে যদি বলে খবরের আগে পরে মিডিয়াতে এইভাবে যদি বলে তাহলে হয়তো সবাই জানবে বাংলাদেশে দুই হাজার দুই সালে পলিথিন শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হলেও সবার চোখের সামনে দোকান করে বিক্রি করা হচ্ছে এবং এর ব্যবহার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে মার্কেট কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কোনো তৎপরতাই নেই এবার আমরা কথা বলতে চাই এখানকার ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে তাদের সংগঠনগুলোর আসলে কাজটা কি অনিয়ম বন্ধে কতটুকু ভূমিকা রাখছে আমরা চিঠি দিয়েছি আমরা অবগত করেছি কিন্তু প্রশ্ন হলো আমি যখন আপনাকে নিষেধ করি তখন তো আপনি বলেন আমি কি অপরাধ করছি ঢাকা শহরের সবাই ব্যবহার করতে পারতেছে সবার জন্য চলছে তাহলে আমার অপরাধটা কি কারওয়ান বাজারের এই ব্যবসায়ী নেতা বলছেন একার পক্ষে এসব বন্ধ করা সম্ভব নয় শুধু কারওয়ান বাজারের বন্ধ করলে তো হবে না সারা দেশের সব মার্কেটে ব্যবহার বন্ধ করতে হবে হলে তিনটা তো কারওয়ান বাজার কেউ উৎপাদন করে না কারণ বাজার হলো লাস্ট স্টেজ কারণ বাজারের ব্যবসায় হাত থেকে চলে যায় কার আপনি একজন ক্রেতা আপনার বাসায় চলে যায় শেষ আপনার কাছে যায় কিন্তু আমার মধ্যে ফ্লুটা কোথায় থেকে উঠে হলে তিনটা কোথায় ধানাটাকে এনে প্রথম রুলটা করে রুলের পরে কোথায় থেকে আবার এটাকে শপিং আকারে আনে শপিংয়ের পরে এটা কারা পাইকারি এইভাবে সাপ্লাই দেয় ওই জায়গাগুলিতে আমাদের মূল হলো যেটা এক কথা বলা গোড়ায় গলো দশটা মার্কেটে প্রতিদিন যে পলিথিন ব্যবহার মানে মাসে যে পলিথিন ব্যবহার হয় তার চেয়ে কয়েকশো গুণ বেশি একটা কনজিউমার কোম্পানি একদিনে ব্যবহার করে বিপত্তিটা হলো এমন বড় বড় বাজার কিংবা মহল্লার দোকান থেকে এই প্লাস্টিক চলে যাচ্ছে বাসাবাড়িতে পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা বলেন বাসাবাড়ি থেকে ময়লা সংগ্রহ করলে দেখা যায় ময়লার ভেতর বেশিরভাগই প্লাস্টিকের দ্রব্যর উপস্থিতি থাকে এই ফলি এরপরে প্লাস্টিক মেলাস্টিক কাগজ মাগজ এগুলাই সিটি কর্পোরেশন থেকে কি কোনো নির্দেশনা দিয়েছে যে এগুলো আলাদা করে রিসাইকেল করবে বা আপনারা আলাদা করে দিয়ে দেন এরকম কিছু বলে না পলিটিনের বিষয়ে এরকম কিছু বলে না বলে এই পলিটিন তোমরা আলাদা লাইকা লাইকা দেওয়ার জন্য এরকম কিছু বলে আমরা তো ময়লা লগে আস্তে আস্তে এরকম কোনো উদ্যোগ নাই নাই পলিথিন রিসাইকেল করার বা এরকম কিছু উদ্যোগ এরকম কিছু আমরা তাদেরকে নির্দেশনা দেই নাই দিলে তো আমরা আলাদা লাগতাম আলাদা লাইকা গুলি আলাদা জায়গা স্থাপন করতে হবে 
এরকম কিছু জায়গা লাগে যে কোনো ময়লার সাথে পলি বেশিরভাগ রাস্তাঘাটে যে ঝাড়ু দেয় ওটার সাথে ময়লা আসে ময়লার সাথে পলি আসে এই সমস্ত পলি আমরা মনে করেন গোছায় রাখি কিছু বাসা বাড়ি থেকে কোন জিনিসটা বেশি পাওয়া যাচ্ছে বাসা বাড়ি থেকে পলি পলি মনে করেন পলি আছে পলি ছাড়া ময়লা আসে না এই ডাস্টবিনে যত ময়লা দেখছেন আপনারা তাতে তো স্পষ্ট বোঝাই যাচ্ছে এখানে পলিথিন কিংবা প্লাস্টিকের পরিমাণ অনেক যেসব আমরা আমাদের আশেপাশের বাসা বাড়িতেই ব্যবহার করে থাকি পরবর্তীতে পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা তা সংগ্রহ করে নিয়ে আসে এখানে অথচ দেশে আইন আছে আছে নানা সরকারি সংস্থা তবুও কেন এত প্লাস্টিকের ব্যবহার হবে পলিথিনের ব্যবহার বন্ধে কিংবা বিক্রয় বন্ধে কতটা কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারছে তারা সেসব নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে বড় করে এমন কি ডাস্টবিন কিংবা খোলা জায়গাতেও ফেলা হচ্ছে প্লাস্টিক পলিথিন সহ বিভিন্ন ধরনের বোতল চায়ের কাপ প্লেটের মতো সরঞ্জাম যা তৈরি হচ্ছে এসব ব্যবহার করেই বাংলাদেশের লটা এনফোর্স হচ্ছে না প্রপারলি সেটাই একটু বড় কারণ এবং আরেকটা এটা আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে জনসচেতনতা যে আমাদের যারা ইউজার বা যারা যারা এটাকে এটা যে এই যে এই ফলোওয়ালা দিচ্ছে এখন তাকে সচেতন করা দরকার এখন তাকে সচেতন করার জন্য সরকারের যে সমস্ত মেশিনারিজগুলো রয়েছে যে বডিগুলো রয়েছে তারা তাদেরকে অ্যাক্টিভ করতে পারে বলে আমি মনে করি যারা বাজার ভিত্তিক যারা এই পণ্যগুলো ব্যবহার করছে তাদেরকে নিষেধে আইনের আওতায় এনে হয়তো কিছুটা রিকভারি করা সম্ভব হবে আর কি প্লাস্টিক বর্জ্যসহ ব্যাপকভাবে বর্জ্য ফেলার কারণে বুড়িগঙ্গা তুরাক শীতলক্ষা ও কর্ণফুলি নদী বাংলাদেশের অন্যতম দূষিত নদীতে পরিণত হয়েছে এমনকি ঢাকার খাল বিলেও প্লাস্টিক বা পলিথিনে ভরা থাকে কোনো কোনো খাল তো এসবে ভরাট হয়ে গেছে আমরা যদি সচেতন না হই তাহলে কেমনে পরিবর্তন হইব আমরা সচেতন হইতে হইব যে ওরা যে বাসা থাকে জানলা দেয়া ফিক ক্যামেরা এ ভালো দিলাম খালে খালের বাসা বাড়ি আসছে ভালো আছে খালে এই তো প্রতিটা বাসা থেকে ময়লা ভালো হয়ে প্রত্যেকটা বাসা থেকে খালের বাসা এরিয়া আসছে প্রত্যেকটা বাসা থেকে ময়লা ভালো এটা সরকারের উদ্যোগ নিতে হবে যে এটা আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে যারা যেখানে যত্র তত্র পলিব্যাগ ফেলছে বিকল্প জিনিস সরকারের নিয়ে আসতে হবে তাহলে এই প্লাস্টিকটা বন্ধ হবে আমাদের বাঙালিরা বর্তমানে এখন তো সচেতনতা আসে নাই কেউ কাউকে মানা করে না যে ফেলেন না আইন যদি একটু শক্ত হয় তাহলে এটা বন্ধ হবে এই ড্রেনগুলো দেখুন কত শত পলিথিন আর প্লাস্টিক প্রশ্ন হলো কারা ফেলল এসব এই প্রশ্নের সহজ উত্তর আপনি আমি আমরাই কেন আমরাই আমাদের পরিবেশ নষ্ট করছে এখন যে প্লাস্টিকগুলো যা যা পাওয়া যাচ্ছে সেটা আর বাংলাদেশে এরকম কোনো ম্যাকানিজম আমরা এখনও তৈরি করতে পারিনি যেটাকে আমরা রিসাইক্লিং কোনো চেইনের মধ্যে আনতে পারি বরঞ্চ ঢাকাতে যতগুলো ডাম্পিং স্পট আছে এই ডাম্পিং স্পট অনেকগুলো ডাম্পিং স্পট আমরা পেয়েছি বিশেষ করে ঢাকার চার নদীর পারে আমরা ছয়শটি ডাম্পিং স্পট পেয়েছি যেগুলো নদীর পারে জনগোষ্ঠী এই ডাম্পিং স্পটের মধ্যে তাদের বাসার যে ওয়েস্ট ময়লাগুলো আছে সেগুলো সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক সহ এগুলো নদীতে এবং পানিতে নিক্ষেপ করছেন এবং বলা হয়ে থাকে যে সারা বিশ্বের এই ওশেন কিছুদিন পরে শুধুমাত্র প্লাস্টিকে ভরে যাবে তো সুতরাং ওশেনে যে প্লাস্টিকগুলো যায় সেটা ক্যারি তো নদী দিয়েই হচ্ছে হচ্ছে তো সুতরাং নদী খালগুলো আমরা প্লাস্টিক দিয়ে ভরে ফেলছি এবং এখানে এগুলোকে কালেক্ট করার যে মেকানিজমগুলো আমরা সিটি কর্পোরেশন থেকে পাওয়ার কথা সেই সিটি কর্পোরেশন থেকে সেগুলো নাই তাহলে কিভাবে ঢাকার মধ্যে দু দুটি সিটি কর্পোরেশন থাকার পরেও ছয়শটি জায়গা দিয়ে কিভাবে নদীতে আমরা প্লাস্টিক ফেলছি একটি বড় প্রশ্ন আমাদের থেকে যায় প্লাস্টিকে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ থাকায় যা পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ক্যান্সার কিডনির জটিলতা উচ্চ রক্তচাপ সহ নানা ধরনের ব্যাথির অন্যতম কারণ এটি পানিতে তারপর হচ্ছে বায়ুতে এবং হচ্ছে যে মাটিতে এই সবগুলো জায়গাতেই আছে তাহলে এগুলো আমরা কনজাম করছি কি করে কনজাম করছি আমরা সামুদ্রিক মাছ মিঠা পানির মাছ খাচ্ছি মাটি থেকে যে ফল মূল উৎপাদিত হচ্ছে সেগুলোর মধ্যেও মাইক্রোপ্লাস্টিক ঢুকে যাচ্ছে পরিবেশ থেকে আমরা ইনহেল করে শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে গ্রহণ করছি এছাড়া যেসব কসমেটিক্স ইউজ করছি ওগুলো স্কিনের সাথে কন্ট্যাক্টের মাধ্যমে আমাদের শরীরে ঢুকে যাচ্ছে এগুলো এন্ডোসাইটোসিসের মাধ্যমে আমাদের ব্লাড স্ট্রিমে চলে যায় 
ब्लाड स्ट्रीमिंग ये प्रोटीटा ऑर्गन के टारगेट करे सेले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करे सेले डीएनए डैमेज करे सेले क्षेत्रे ओटर साइटोटॉक्सिसिटी करे न्यूरोटॉक्सिसिटी करे एवं कार्सिनोजेनिसिटी करे दैट मींस ये टा कैंसर तोड़ी करे शाम्प्रोटी पूरी बेश उधित अप्तुरे एक गावेशोना उठे आशे देशे प्रतिदिन प्राय 25,000 टन बॉज़रो तोड़ी है, जार मोते शारे 8 शतांशों प्लास्टिक बॉज़ो। शे हिसाबे प्रतिदिन 2,000 टन और मासे 6,000 टन प्लास्टिक बॉज़ो तोड़ी है, जा पूरी बेश ओजी बौचित्रे जोनो बारो धरोने रूम की। बौचित मोत प्लास्टिक পরিবেশ অধিদপ্তর বলছে বাংলাদেশে প্রতি বছর 2000 কোটি টাকার প্লাস্টিক কাঁচামাল আমদানি করা হয় বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ উদ্যান কেন্দ্র ক্যাপস 2023 সালের প্রথম দিকে ঢাকার পাশের নদীগুলো বিশেষ করে বুড়িগঙ্গা ধলেশ্বরী তুরাগ এই নদীগুলোতে প্রায় 61 টি জায়গায় একটি গবেষণা কার্য পরিচালনা করেছে এবং সেইখানে আমরা লক্ষ্য করছি যে প্রায় 14 ফিট গভীর পর্যন্ত বিভিন্ন রকমের প্লাস্টিক পণ্য আছে এবং যত গভীরে আমরা গিয়েছি আমরা পুরনো প্লাস্টিক পেয়েছি এবং সেখানে প্রায় 20 বছর আগের পর্যন্ত প্লাস্টিক অনেকটা নতুনের মতো উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করেছি সো এবং প্রতি টনে প্রায় গড়ে 500 গ্রামের কাছাকাছি প্লাস্টিক পূর্ণ আবিষ্কৃত হয়েছে এই নদীর তলদেশ থেকে উৎপাদন শুরু হয়েছে মাত্র 80 বছর আগে তার মানে এই গত 80 বছর ধরে যত কোটি কোটি মেট্রিক টন প্লাস্টিক উৎপাদিত হয়েছে সবগুলো আমাদের প্রকৃতি এবং পরিবেশে রয়ে গেছে যার প্রায় 70 ভাগ সমুদ্রে গিয়ে পতিত হয়েছে এবং সামুদ্রিক যে ইকোসিস্টেম সেটিকে নষ্ট করছে সারা দেশে জেলা পর্যায়ে কিছু মোবাইল কোট করে জেলা পর্যায়ে মোবাইল কোট করে কিন্তু কোনো লাভ নাই আমার উৎপাদন হচ্ছে ঢাকা শহরে হাজার থেকে 1200 ফ্যাক্টরি আছে ঢাকা শহরে সেই শহরে যদি আমি যদি পলিথিন বন্ধ করতে পারি উৎপাদন তাহলে অটোমেটিক্যালি আমার বিভিন্ন বাজার পলিথিন যাবে না তাহলে আমার বিভিন্ন বাজারে যদি না যায় ঢাকা যদি উৎপাদন না হয় তাহলে আমার বিভিন্ন জেলায়ও যাবে না তাহলে অটোমেটিক্যালি ওগুলো নিয়ন্ত্রণ হয়ে যাবে তাই দরকার ঢাকায় পরিবেশ দপ্তরকে জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে আইন প্রয়োগ করতে হবে যতক্ষণ এই কাজটা না করবে ততক্ষণ পলিথিনের দূষণ এবং পলিথিন আমাদের পানির প্রবাহ থেকে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি আমাদের নদীর পাদদেশে জমা এবং অনেক জায়গায় দেখা গেছে যেমন আমাদের কর্ণফুলী নদী যখন ড্রেজিং করবে তখন দেখা গেছে ড্রেজিং করতে অনেক কোম্পানি কাজ নিয়ে ফেলত গেছে কারণ অনেক পলিথিন শুধু যে কর্ণফুলী নদী না সারা দেশের নদী খালি কিন্তু পলিথিন ছড়ায় আছে বুড়িগঙ্গা তা আছে তুরা এক সব নদীতে এই জন্য বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করতে হবে পরিবেশ অধিদপ্তরকে এবং সেই অনুধাবনের মাধ্যমেই তাকে আইনটা কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে যতক্ষণ এই কাজটা না করবে পরিবেশ দপ্তর ততক্ষণ এই দূষণ চলতেই থাকবে জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি ইউএনইপি এর তথ্যমতে সারা বিশ্বে প্রতি বছর 50000 কোটি প্লাস্টিক ব্যাগ তৈরি করা হয় প্রতি বছর সারা বিশ্বে 80 লাখ টন প্লাস্টিক বর্জ্য সমুদ্রে গিয়ে পড়ে প্লাস্টিক জাতীয় পণ্য কখনো পচে না যার কারণে এই প্লাস্টিক বর্জ্য পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের মারাত্মক ক্ষতি করছে প্লাস্টিকের ক্ষুদ্র কণা মাছ পশুপাখির মাধ্যমে খাদ্য চক্রে ঢুকে মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়াচ্ছে একই সঙ্গে জমির উর্বরতা নষ্ট করছে পানি নিষ্কাশনের পথও রুদ্ধ করছে এই প্লাস্টিক বর্জ্য দূষণের জন্য দায়ী কিন্তু মেসো মাইক্রো এবং ন্যানো প্লাস্টিক সব সব কোটা সব সব কোটা পার্টিকেলই কিন্তু আমরা এক কথাই বলি যে মাইক্রো প্লাস্টিক দূষণ সেই দূষণের ক্ষেত্রে এখন দেখা যায় যে বাংলাদেশে যে আমরা চা পান করি সেই চা এর ব্যাগের মধ্যে এগুলি ফাইবারের তৈরি সেখান থেকেও প্লাস্টিক চলে আসে লবণের মধ্যে চিনির মধ্যে প্লাস্টিকের গুঁড়া ভেজাল হিসেবে মেশানো হয় ন্যানো প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়ালস যদি থাকে পানির মধ্যে সেটা আমাদের আমরা হজম করতে পারি না সেটা আমাদের পরিপাকক্রিয়ায় যখন ঢুকে পড়ে ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে তখন সেটাকে ডাইজেস্ট করার মতো এনজাইম আমাদের না থাকাতে এটা আনডাইজেস্টেড থেকে যায় এবং যখন সেল ডিভিশন হয় মানুষের শরীরে তখন এই সেল ডিভিশনে ইট মে ইন্টারফেয়ার এন্ড কজ ক্যান্সার জার্মান ভিত্তিক একটি সংস্থার তথ্য বলছে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশে 2002 সালে পলিথিনের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে আইন করা হলেও কার্যকর প্রয়োগের অভাবে এর সুফল পাওয়া যাচ্ছে না 
বাংলাদেশে দুই সালে পলিথিন শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধ হলেও পরিবেশ সংরক্ষণ আইন উনিশশো এ সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ও লেমিনেটেড প্লাস্টিকের ব্যবহার নিষিদ্ধ না হওয়ায় প্লাস্টিক দূষণ অব্যাহত আছে জানিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে টিআইবি বাংলাদেশে এক পরিসংখ্যানে বলছে যে দৈনিক প্রায় এক হাজার মেট্রিক টনের বেশি প্লাস্টিক বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয় এবং দৈনিক প্রায় এক কোটি চল্লিশ লক্ষের বেশি প্লাস্টিক ব্যাগ বা টিস্যু ব্যাগ ব্যবহৃত হয় দুই হাজার এক সালের পূর্বে এই হাতলোলা বাজারের জন্য আমরা প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার করতাম কিন্তু প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যান্ড হওয়ার পরে আমরা লক্ষ্য করছি যে টিস্যু ব্যাগের আধিক্য চলে আসছে টিস্যু ব্যাগ যে পলিথিনের একটি জাস্ট বিকল্প একটি ভিন্ন রূপ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি পলিথিনের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর এই টিস্যু ব্যাগ এখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে সো এবং এটি গ্রামেগঞ্জে পর্যন্ত ছোটো মেশিনে উৎপাদিত হওয়ার সুযোগ থাকার কারণে টিস্যু ব্যাগ এখন মহামারী আকারের চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে অনেকে বলে পলিথিন আমি বন্ধ করে দেবো বিকল্প কি আমি বিনয়ের সঙ্গে তাদের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই যখন পলিথিন মানে বিশ বছর আগে বা একুশ বাইশ বছর আগে যখন নিষিদ্ধ করা হলো তখন তো বাজারে পলিথিন ছিল না এবং বাজারে কিন্তু বিকল্প চলে আসছিল কি আসছে কাগজের ব্যাগ কাগজের ঠোঙ্গা কাপড়ের ব্যাগ চটের ব্যাগ এগুলো কিন্তু চলে আসছিল এবং সেগুলো কিন্তু সব এবং আমরা জানি আমাদের যেসব বড় বড় আড়তগুলি আছে বড় বাজার যেমন কারণ বাজার কারণ যারা যেই দোকানে আগে আড়তে পলিথিন বিক্রি হতো সেই দোকানে কিন্তু বিকল্প বিক্রি হচ্ছে পলিথিন নেই তাহলে কি আস্তে আস্তে এটা চলে আসছিল এবং মানুষ অভ্যস্ত হচ্ছে নিজের সঙ্গে কিন্তু একটা ব্যাগ রাখতো সেই ব্যাগে করে সে কিন্তু অফিস থেকে ফেরার পথে বাজার করে মানে নিজের বাজারটা নিজের কাপড়ের ব্যাগ বা কোনো একটা ব্যাগে করে নিয়ে আসতো এখন আবার সেটা নেয় না কেন নেয় না যেহেতু বাজারে গেলেই সে দেখতেছে যে আমি খুব সহজেই এটা পাচ্ছি পলিথিন আমি আমাকে দিয়ে দিচ্ছে এই জন্য সে আর এটা নেয় না এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমরা গিয়েছিলাম পরিবেশ অধিদপ্তরে তবে এই বিষয়ে তারা ক্যামেরায় কথা বলতে চায়নি প্রতি বছর পুরো বিশ্বে প্রায় পঁয়তাল্লিশ কোটি টন প্লাস্টিক বর্জ্য ছড়িয়ে পড়ে প্লাস্টিক দূষণকারী শীর্ষ দেশের তালিকায় বাংলাদেশও রয়েছে উন্নত দেশে সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থাকায় ব্যবহৃত প্লাস্টিক পরিবেশে কম ছড়িয়ে পড়ে এজন্য সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতাও খুব জরুরি আপনাদের আশেপাশে ঘটে যাওয়া নদী প্রকৃতি পরিবেশের কথা আমাদের জানাতে যোগাযোগ করুন এই ঠিকানায় কেন বিবর্ণ অ্যাট জিমেল ডট কম অথবা ফোন করুন শূন্য এক তিন এক সাত সাত শূন্য আট আট চার দুই মনে রাখতে হবে নদী প্রকৃতি পরিবেশের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে আমাদের জীবন তাই এই প্রাণ প্রকৃতি বাঁচানোর উদ্যোগটি শুরু হোক নিজেকে দিয়েই